আসসালামু আলাইকুম গাইস वेलकम टू माय अनदर ব্লগ সো আজকে আমি আবারো যাচ্ছি আমাদের কলেজে এর আগে কলেজ নিয়ে আরেকটা ভিডিও করা হয়েছিল সেখানে হয়তো আপনারা আমার কলেজটাকে দেখতে পেয়েছেন এটা হচ্ছে আমার কলেজ নিয়ে সেকেন্ড ব্লগ সো এখন বাজে 7:30 আর আমি রিকশা করে রওনা হচ্ছি আমার কলেজের উদ্দেশ্যে এখানে প্রচুর জ্যাম বেঁধেছে তো যার কারণে আমাকে অনেকক্ষণ প্রায় বসে থাকতে হয়েছে জ্যামে সকাল 7:30 বাজে তারপর অনেক রোদ আর ওয়েদারটা খুবই ভালো লাগছিল আমার তো ফাইনালি আমি জ্যাম ক্রস করে মেইন রোডে চলে আসলাম এখানে অনেক বাতাস ছিল আর রিকশা প্রচুর পরিমাণে কাঁপছিল যার কারণে ক্যামেরাটাও কাঁপছিল আমার ভিডিও হয়তো সুন্দর আসছিল না যার জন্য আমি খুবই দুঃখিত তো আমি এখন রিকশা করে বড়পল যাচ্ছি এরপর আমি রাস্তা ক্রস হয়ে চলে আসলাম আর আমার ফ্রেন্ডের জন্য রোদের মধ্যে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম অপেক্ষা করছিলাম ও কখন আসবে তারপর আমি আর আমার ফ্রেন্ড মিলে রিকশায় উঠে গেলাম তারপর এখান থেকে আবার রিকশা নিলাম এখান থেকে আমাদের কলেজে যেতে রিকশা করে হয়তো পাঁচ মিনিট বা চার মিনিট লাগে এখানকার রাস্তাটা খুবই সুন্দর মানে একদম বিদেশের মতো দেখতে রাস্তাগুলো এখানকার চলে আসলাম তো আমরা দুজন কলেজে ঢুকে দেখলাম খুব নির্জন আশেপাশে দুই একটা আপু বসে আছে বাট তেমন কোনো মানুষ নেই আমার ফ্রেন্ড বলছিল ওদের ক্লাস পাঁচ তালায় উঠতে উঠতে খুব কষ্ট হয়ে যায় ইনফ্যাক্ট আমার ক্লাস তিন তালায় আমারই উঠতে খুব কষ্ট লাগে কারণ এখানের সিঁড়িগুলো বেশি উঁচু উঁচু আর আমার একটা বিষয় আমার ক্লাস কয় তালায় কোথায় কোন দিকে থাকে সেটাও আমি ভুলে যাই তারপর আবার ল্যাব ক্লাস কোথায় কোনটা সেটা তো মনে থাকেই না নিজের মেইন ক্লাসটা সেটাও ভুলে যাই তো যাই হোক আস্তে আস্তে মনে থাকবে আর কি সো এখন আমরা চলে যাচ্ছি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে এই সিঁড়ি দিয়ে ওঠাটাই আমার কাছে খুব বেশি প্যারা লাগে সো চলুন যাওয়া যাক আগে আমাদের খুব বারান্দা দিয়ে যাই এরপর আমার ফ্রেন্ড কম্পিউটার ডিপার্টমেন্টে তাই ওর ক্লাসের দিকে চলে গেল আর আমি আমার ক্লাসের দিকে চলে যাচ্ছি 
এগুলো হচ্ছে ল্যাব ক্লাস এটার ভেতরে কম্পিউটার রাখা আছে প্র্যাকটিসের জন্য তালা মারা থাকার কারণে দেখাতে পারলাম না এরপরে আরেকটা ল্যাব ক্লাস আছে এটা কোন ডিপার্টমেন্টের জন্য আমি সেটা ঠিক জানি না আসলে এর মধ্যেও দেখলাম অনেক যন্ত্রপাতি আছে এটা রুম নাম্বার তিনশো ছিল আর আমার ক্লাস হচ্ছে তিনশো তাহলে আরও সামনে সো এই হচ্ছে আমাদের ক্লাস আর ক্লাসে আসার পর আমি অনেক বড় একটা চমক দেখতে পেলাম দেখলাম ক্লাসে কেউ নেই তার মানে ক্লাস কি এখানে না নাকি ল্যাবে সেটাই বুঝতে পারছিলাম না তারপর রুটিনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে আসলে আজকে আটটা চল্লিশ থেকে ক্লাস আমি ভেবেছিলাম আটটার দিকে ক্লাস তারপরও বারবার করে রুটিনটা পড়ছিলাম যে আমি কি আসলে ভুল দেখছি নাকি ঠিক দেখছি রুটিনটা ক্লিয়ারলি দেখে যা বুঝতে পারলাম আসলে আমি আগে চলে এসেছি কি করব এখন একা একা বসে থাকতে হবে সো চলুন একা একা বসে থাকি আর কিছু করার নেই এই হচ্ছে আমাদের ক্লাসরুম আর এই হচ্ছে আমাদের বোর্ড এক একটা ক্লাসরুম অনেক বড় তো আমি একা বসে বসে কিছুক্ষণ ক্লাসরুম ঘুরতে লাগলাম আর বাইরের দৃশ্যটা খুবই সুন্দর তাই সেখানেই দাঁড়িয়েছিলাম কিছুক্ষণ সেই রেল লাইন তারপর দেখলাম এখান দিয়ে একটা ট্রেন আসছে গাছ গাছালির কারণে আসলে ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে না হয়তো তবে আমরা ওখান থেকে ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি না তারপর ক্লাসে একা একা ভালো লাগছিল না তাই বারান্দায় ঘুরতে চলে আসলাম আমি আমি ক্যাম্পাসের পেছন দিকটা আসছিলাম ওই ওই দিক থেকে দেখা যাচ্ছিল কিছু মেয়েরা হোস্টেল থেকে আসছিল এটা হচ্ছে হোস্টেল এরিয়া যারা খুব দূর থেকে আসে তারা এই হোস্টেলে থাকে হোস্টেলে থেকেই পড়াশোনা কমপ্লিট করে তারপর আমাদের অনেকগুলো ক্লাস হয়ে যায় যেখানে ব্লগটা আমি কন্টিনিউ করতে পারিনি এরপর আমরা চলে আসলাম ফিজিক্স ল্যাব ক্লাসে এখানে আমাদের প্র্যাকটিক্যালি ম্যাথ করার জন্য দিয়েছিল স্লাইড কেলিপার্স যেটা দিয়ে আমরা দুই তিনজন ম্যাথ করছিলাম সো ফার্স্টে আমার ফ্রেন্ড এই কলমটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল স্লাইড কেলিপার্সের মধ্যে আমার ফ্রেন্ড মজা করে এই স্লাইড কেলিপার্সটা আমার গলায় ধরেছিল ছুরি হিসেবে তারপর আবার আমরা ম্যাথটা বুঝতে পারছিলাম না বলে আরেকজন এসে এটা বসিয়ে ঠিকভাবে আমাদের ম্যাথটা বুঝিয়ে দিল কিন্তু দুঃখের ব্যাপার ঠিক ভাবে বসিও আমরা ম্যাথটা মিলাতে পারছিলাম না হয়তো আমাদের কোনো মিস্টেক ছিল বা সূত্রে ভুল ছিল বা আমরাই সারের কথা বুঝতে পারছিলাম না তারপর আমরা ল্যাব ক্লাস শেষ করলাম আর ছুটি দিয়ে দিল কিছু কথার পিঠে 
এরপর আমরা কলেজ শেষ করে নাস্তা শেষ করে কোচিং এর জন্য রওনা হলাম সো এই যে আমরা কোচিং এ চলে আসলাম ওই সামনে হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড এই যে বসে আছে কোচিং এর ভেতর এটা হচ্ছে কোচিং এর আপু সো আপনাদেরকে আর একটু ক্লিয়ার করে দেখাই তো ফাইনালি আমি ক্লাসরুমে চলে আসলাম আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং করার জন্য এই স্কেচ বুকটা দিয়েছে সো এটা অনেক বড় এবং অনেক শক্ত ছিল এই যে যাওয়ার সময় ওর সাথে গিয়েছিলাম ওর নাম হচ্ছে নোসাইফা রিফিতা বাকিরা হচ্ছে বসে গল্প করছিল কারণ ক্লাস শুরু করতে আর একটু লেট হবে আমাদের কোচিংটা হচ্ছে বড়পোল কিংস পার্ক ক্লাবের তিন তলায় বেঞ্চমার্ক কোচিং সেন্টার এখানের পড়া খুবই ভালো মানে আমি খুব ভালো বুঝতে পারি আর এখানে এসির ব্যবস্থাও করা আছে এবং সার্ভিস খুবই ভালো মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরও রয়েছে প্রজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাসগুলো বোঝানো হবে সো কোচিং শেষ করে আমি ফ্রেন্ডদের সাথে চলে আসলাম ফ্রেন্ডরা যার যার বাসায় ঠিকানায় চলে গেছে আমিও আমার বাসার দিকেই যাচ্ছি এখন বাজে দুপুর তিনটা সো সেই সাতটা বাজে ঘর থেকে বের হয়েছি তাহলে বুঝতেই পারছেন এখন তিনটা বাজে খুবই টায়ার্ড তারপর বাসার কাছে এসে দেখি আমাদের এখানে একটা কিউটি বসে আছে আমার দিকে তাকিয়ে আছে কিছুক্ষণ ধরেই মজা করছিলাম আমার অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন সারা দিন ক্লাস করার পর খুবই টায়ার্ড হয়ে গেছি এখন চেহারা অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে আমার অবস্থা কি হয়েছে সো আর বেশি কথা বলবো না আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই আমি বাসায় চলে এসেছি সো আমার ব্লগটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার দেবেন আর এটাই বলবো যে যদি ভালো লাগে তাহলেও সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো না লাগলেও সাবস্ক্রাইব করবেন সো আল্লাহ হাফেজ সবাইকে